എന്നാൽ യാത്രയും വായനയും സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ലോക പുസ്തക ദിനത്തെ പറ്റി പറയാതിരിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു യാത്ര പോകുമ്പോൾ ഒരു പുസ്തകം കൂടെ കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് യാത്ര ഒരേ സമയം ചെയ്യുന്നു എന്നാ പറയുക അതായത് ഒരു പുസ്തകത്തിലൂടെ നമ്മളൊരു യാത്ര കൂടി പോവുകയാണെന്ന് അർത്ഥം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആഘോഷിക്കാൻ നമുക്ക് ഓരോ ദിവസങ്ങളില്ലേ പുസ്തകങ്ങൾക്ക് വേണ്ടേ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അങ്ങനെയാണ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് യുനെസ്കോ ലോക പുസ്തക ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് പുസ്തക ദിനം ആചരിക്കുന്നതെന്നല്ലേ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വായനാശീലം വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് യുനെസ്കോ പുസ്തക ദിനം ആചരിക്കുന്നത് വായനയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ മാത്രമല്ല വായനയുടെയും പുസ്തകങ്ങളുടെയും ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന ഒട്ടനവധി ഇഷ്യൂസും യുനെസ്കോ അന്നേ ദിവസം പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതായത് എല്ലാ മേഖലയിലും ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ പുസ്തകങ്ങൾക്കിടയിലും നിലനിൽക്കുന്ന കോപ്പിറൈറ്റ് ഇഷ്യൂസ് എഴുത്തുകാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അതൊക്കെയും പുസ്തക ദിനത്തിൽ പങ്കുവയ്ക്കാം എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്കിങ്ങനെ പുസ്തക ദിനം എന്നൊരു ആശയം ഉണ്ടായത് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് യുനെസ്കോ പുസ്തക ദിനമായ ആചരിക്കാൻ കാരണം വിശ്വപ്രസിദ്ധനായ ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ ജനനവും മരണവും സംഭവിച്ചത് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് ഇനി ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ പേര് മാത്രമല്ല മറ്റു ചില എഴുത്തുകാരുടെ പേര് കൂടി നമ്മൾ പുസ്തക ദിനത്തിൻ്റെ കഥകളിൽ പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുണ്ട് പ്രസിദ്ധനായ സ്പാനിഷ് എഴുത്തുകാരൻ മെഗുവൽ ഡി സെർവാൻഡസിൻ്റെ ചരമദിനവും ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് ആദ്യമായി പുസ്തക ദിനം ആചരിച്ചു തുടങ്ങി പുസ്തക ദിനം എന്ന ഐഡിയ തന്നെ സ്പാനിഷ് സംസ്കാരത്തിൽ നിന്നാണ് യുനെസ്കോ പോലും കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് പുസ്തക ദിനമൊക്കെ നമ്മൾ ആചരിച്ചു തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് സ്പെയിനിൽ റോസ് ഡേ ആയിട്ടാണ് ആചരിച്ചിരുന്നത് നമ്മൾ വാലൻറ്റൈൻസ് ഡേക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ അവർ റോസ് ഡേയിൽ ഓരോ റോസാ പുഷ്പങ്ങൾ കൈമാറിയിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരൻ സെർവാൻഡസ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് മരണമടയുന്നത് അടുത്ത വർഷം മുതൽ അവർ റോസ് ഡേയിൽ പുഷ്പങ്ങൾക്ക് പകരം പുസ്തകങ്ങൾ കൈമാറി തുടങ്ങി ഈ ഐഡിയയാണ് യുനെസ്കോയും കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് പുസ്തകങ്ങളുടെ ലോകത്ത് എഴുത്തുകാർ നേരിടുന്ന ഒട്ടനവധി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് കോപ്പിറൈറ്റ് ഇഷ്യൂസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഈ ദിവസം ബുക്ക് ആൻഡ് കോപ്പിറൈറ്റ് ഡേ എന്ന് കൂടി അറിയപ്പെടാറുണ്ട് അപ്പോൾ പുസ്തക ദിനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്താം പരിചയപ്പെടുത്തല്ല എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങളെ പറ്റി പറയാം ആദ്യത്താണ് ആരാച്ചർ കെ ആർ മീരയുടെ ആരാച്ചർ ഏതാണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പുസ്തകമാണ് ആരാച്ചാറിന് ആരാച്ചാറാവുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കഥ പറയുന്ന നോവലാണിത് എഴുത്തിൻ്റെ ശൈലി കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നോവൽ ഫൈലാർ അവാർഡ് ഓടക്കുഴൽ അവാർഡ് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ഇത്രയൊക്കെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ അതായത് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഞാൻ ഈ പുസ്തകം വാങ്ങിച്ചത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് അവാർഡുകൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടിയ പുസ്തകമാണ് കെ ആർ മേരയുടെ ആരാച്ചാർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വായിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് വാങ്ങി വായിച്ചു നോക്കുക രണ്ടാമത്തത് സുഗന്ധി എന്ന അണ്ടാൾ ദേവനായകി നായിക എന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയാം ദേവനായകി എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു പേരാണ് വി രാമകൃഷ്ണൻ്റെ ഈ പുസ്തകം ചരിത്രമാണോ മിത്താണോ എന്നൊന്നും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത വിധം രണ്ടും ഒരുപോലെ ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന കഥയാണ് ഇത് വായിക്കുന്നവരാരും സുഗന്ധിയെയും ദേവനായികയെയും അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും മറക്കില്ല അത്രയ്ക്ക് ശക്തമായ രചനാ ശൈലിയാണ് ടി വി രാമകൃഷ്ണൻ്റെ ഈ പുസ്തകം വായിക്കുന്ന ആരും ഈ എഴുത്തുകാരൻ്റെ ഫാനായി പോകും ഇതിനോടകം തന്നെ ഒട്ടനവധി അവാർഡുകളും കിട്ടിയ പുസ്തകമാണ് സുഗന്ധി എന്ന ആണ്ടാൽ ദേവനായി എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പുസ്തകമാണ് അത് ഫ്രാൻസിസ് ഇട്ടിക്കോര ടി വി രാമകൃഷ്ണൻ്റെ തന്നെയാണ് ഫ്രാൻസിസ് ഇട്ടിക്കോര ചരിത്രവുമായിട്ട് ഈ പുസ്തകത്തിനും ഒരുപാട് ബന്ധമുണ്ട് ചരിത്രം ഗണിതശാസ്ത്രം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വന്നു പോകുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണിത് മനുഷ്യ മാംസം തിന്നുന്നവരെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നവരൊക്കെ കേരളത്തിലാണ് ഉണ്ടായത് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകമാണിത് അത്രയ്ക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് ധർമ്മപുരാണത്തിന് ശേഷം ഇത്ര ഭീകരമായി നരമാംസ ആസ്വാദനം വേറെ ഒരു കൃതിയിലും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് ആശാമേനോൻ ഇതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് അത്രയ്ക്ക് സാധോടുകൂടി മനുഷ്യൻ്റെ മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നവരുടെ കഥ പറയുന്ന പുസ്തകമാണ് ഫ്രാൻസിസ് സിറ്റിക്കോർ അടുത്തത് മെലൂഖയിലെ ചിരഞ്ജീവി ഇത് ശ
ശിവൻ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ പലരും പറഞ്ഞത് മലയാളം അത്ര നന്നായില്ല അവർക്കൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കാനാണ് രസം എന്നാണ് എനിക്ക് മലയാളമാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഞാൻ മലയാളം വായിച്ചു ഇംഗ്ലീഷും വായിച്ചു എനിക്ക് മലയാളമാണ് കുറച്ചും കൂടി ഇഷ്ടം നല്ലൊരു വായനാനുഭവം എന്ന പുസ്തകമാണ് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ കഥയുടെ തുടക്കമാണ് ഈ പുസ്തകം കൊണ്ട് ഇത് നിൽക്കില്ല കുറേ പുസ്തകങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി പാർട്ടായിട്ട് വരും അടുത്തത് ഡാൻ ബ്രൗണിൻ്റെ ഇൻഫെർണോ ഡാൻ ബ്രൗണിന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ളത് ഡാമി ചീക്കോടെന്ന പുസ്തകത്തിലൂടെ എനിക്ക് വായനയ്ക്ക് ഇത്രയധികം താല്പര്യം ഉണ്ടാക്കി തന്ന പുസ്തകമാണ് ഡാമി ചീക്കോടെന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇൻഫെർണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഡാമി ചീക്കോട് ഒരു ത്രില്ലർ പോലെയായിരുന്നു എനിക്ക് ഒരു ത്രില്ലർ മൂവി കാണുന്ന പോലെയാണ് ഞാൻ ഡാമി ചീക്കോട് വായിച്ചു തീർത്തത് ഒറ്റ ഇരുപ്പിൽ വായിച്ചു തീർക്കാൻ പുസ്തകങ്ങൾ എങ്ങനെ ഒറ്റ ഇരുപ്പിൽ വായിച്ചു തീർക്കാം എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന പുസ്തകമാണ് ഡാമി ചീക്കോട് ഡാൻ ബ്രൗൺ എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് വായനക്കാരന് അടുത്ത പേജിലേക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ആകാംക്ഷ നിലനിർത്താൻ കഴിവുള്ള എഴുത്തുകാരനാണ് ഡാൻ ബ്രൗൺ മലയാളം ഇത് മലയാളം പരിഭാഷയാണ് കോവിഡിനെയൊക്കെ പോലെ ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ച ഒരു വൈറസിൻ്റെ കഥ പറയുന്ന പുസ്തകമാണ് ഇൻഫർ ഒരുപാട് നിഗൂഢതകളുടെ കഥ തേടി പോകുന്ന പുസ്തകമാണ് ഇൻഫർണോ എന്ന് പറയുന്നത് വായിച്ചിരിക്കാൻ വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു പുസ്തകം വായിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളതിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരും ഇതിൽ കുറേ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് വായിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങി വായിക്കുക എനിക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച് വായിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം പുസ്തകത്തെ പറ്റിയൊക്കെ ഞാൻ വളരെ ചുരുക്കിയാണ് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ കഥയിലേക്കൊന്നും ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല എങ്കിലും ഈ പുസ്തകത്തെ പറ്റി ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് റിവ്യൂ ചെയ്യണമെന്ന് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ്